απολογούμε, είναι γραμμένη στα αγγλικά. Θα την έλεγα στα αγγλικά, γιατί η συνομιλήτρια θα μιλούσε και αυτή στα αγγλικά. Ωστόσο, δεν, δεν κατάφερε να έρθει. Ε, διαβάζει τα αγγλικά, μιλάμε ελληνικά. Νομίζω όλοι ε, θα αναγνωρίζουμε είναι οι περισσότεροι όροι είναι ούτω ή άλλω ελληνικοί. Λοιπόν, ε, ξεκινάμε. Δεν έχω κάτι να δηλώσω. Αυτό που είναι σίγουρα δεδομένο στι μέρε μα είναι ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέε ανάγκε ό,τι αφορά τη διάγνωση, είτε απεικονιστικέ είτε σε επίπεδο βιοδικτών ή άλλων ορολογικών δικτών, που πραγματικά στοχεύουν σε μια σωστή διάγνωση. Και περαιτέρω, πρέπει να, από την άλλη πλευρά, μάλλον πρέπει να αποφύγουμε το, 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 το μακρόσυρτο αλγόριθμο πολλαπλών εξετάσεων και για οικονομία χρόνου και για οικονομία ε, κόπου, αλλά και βεβαίω στη, στη, στη χώρα που ζούμε, είτε δουλεύουμε σε κάποιο δημόσιο ιδιωτικό νοσοκομείο, για οικονομία χρήματο. Ε, ο ο, ο ιατρικό κόσμο εν γέννη, πραγματικά έχει μπει σε μια ε, νέα ε, τάξη πραγμάτων, αν επιτρέπετε, όπου υπάρχει το λεγόμενο, ε, η αναζήτηση μάλλον του λεγόμενου One Shop Stop Examination, δηλαδή να βρει την συγκεκριμένη εξέταση η οποία θα σου λύσει ε, το διαγνωστικό σου πρόβλημα άμεσα. Ε, και αυτό αφορά κυρίω τι εξετάσει διαλογή, τα, τα screening methods. Η απεικόνιση, η ολόσωμη στα παιδιά έχει, έχει, έχουν χρησιμοποιήσει διάφορου διάφορες τρόπου εκτενοστικού. Κλασική ακτινογραφία, υπέρηχο, υπερχράφημα μάλλον, σπιθινογράφημα οστών, σε σημασμένα λευκά, PET σε συνδυασμό με PET CT και βεβαίω είναι και η ολόσωμη απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία. Πότε κλασικά χρησιμοποιούμε α, την ολόσωμη απεικόνιση στα παιδιά, όταν διερευνούμε οποιαδήποτε πολυστιακή νόσο, είτε αυτή είναι συγγενή, είτε είναι επίκτητη και βεβαίω δεν ξεχνάμε τα ατυχήματα και βεβαίως πέραν των ατυχημάτων και την παιδική κακοποίηση. Τώρα, τα πλεονεκτήματα της μαγνητικής, θα ακούσατε σε, σε πολλέ προηγούμενε αδέλφους. Το ουσιαστικό για εμάς, γιατί εμείς είμαστε κλινικοί γιατροί, είναι ότι η μαγνητική φτάνει πολύ, πολύ πιο καλά εκεί που δεν φτάνουν τα χέρια μας και τα ακουστικά μας. Έτσι, έχει, λοιπόν, μπορείς να δεις εις βάθος ιστούς και δομές, τις οποίες δεν μπορούν δυστυχώ να, ε, να προσπελαστούν αλλιώ. Πέραν αυτού, σε, γιατί θα μου πεις και το υπεθράχημα το κάνει αυτό σε, σε, σε αρκετά σημεία, αρκετά ε, καλά, είναι ότι το υπεθράχημα είναι κυρίως ε, ποιοτική μέθοδος, ενώ με τη μαγνητική τομογραφία μπορούμε να έχουμε και ε, ποσοτικές αναλύσεις. Ε, ε, το άλλο πολύ σημαντικό με την, ε, με την απεικόνιση με τη μαγνητική τομογραφία είναι ότι μπορεί να... Είναι ένα, αντικει, ένα, ένα αντικειμενικό μέτρο. Δηλαδή, μπορεί την ίδια εικόνα να την, στείλει, να την πάρει κάποιο άλλο ε, συνάδελφο, θα έχει τα ίδια ακριβώ ευρήματα. Επομένω, μπορεί να είναι, να είναι ε, συριακέ οι, οι, οι εξετάσει που θα κάνει και επομένω να έχει μια πολύ σωστή παρακολούθηση. Τώρα, ε, ξεπερνώντα λοιπόν την παιδιατρική ογκολογία, που είναι το, το μείζον θέμα που χρησιμοποιείτε το whole body MRI, θα σα πω ξανά ότι θα σα τα συστέλνει η κυρία Παπαγιάννου ότι τε, η απεικόνηση με. Ολόσωμη μαγνητική έχει ένδειξη στι αγκιακέ παθήσει, είτε αυτέ είναι συγγενεί είτε επίκτητε, στι διάφορε νευροδερματικέ παθήσει, στι ε, παθήσει που αφορούν τα οστά. Ε, και θα μου πει, για, για κάτσε ρε παιδάκι μου, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε και εκτινογραφίε, γιατί, γιατί να κάνουμε μαγνητικέ. Το σημαντικό είναι ότι τα νοσήματα αυτά, δηλαδή η, η νόδη δυσπλασία και η νόση των πολλαπλών εξουστώσεων, έχουν, χρειάζονται σειριακή παρακολούθηση, διότι αυτέ είναι δυνητικά προκαρκινοματώδη νόση. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει καρκινο, ε, κα, 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 ε, κακοήθηση εξαλλαγή. Επομένω, χρειάζεται οπωσδήποτε ε, ε, συστηματική παρακολούθηση. Πέραν αυτού, έχει βρεθεί ότι στον σακαρό διαβήτη, είτε τύπου 1 είτε τύπου 2, ξέρετε ότι είναι, είναι νοσήματα πολυσυστηματικά, όχι φλεγμονόδια, αλλά πολυσυστηματικά. Έχουν γίνει αρκετέ μελέτε που δείχνουν ότι μπορεί να κάνει ε, απεικόνηση ολόσωμη, η οποία σου δείχνει τι ε, βλάβε στα όργανα στόχου, καρδιά, αγγεία, νεφρού και ούτω καθεξή. Και κάτι πολύ σημαντικό για όλου είναι ότι έχουμε, ερχόμαστε, έχουμε πάντα παιδιά στα χέρια μα τα οποία δεν είναι ανοσοεπαρκή για πολλού λόγου. Είτε είναι νεογνά, είτε έχουν κάποιο αιματολογικό σοβαρό νόσημα, είτε είναι παιδιά μετά από μεταμόσχευση ή κατά τη διάρκεια χημιοθεραπεία. Και στα παιδιά αυτά μπορούμε με πολύ μεγάλη ευκολία με την ολόσημαντική να βρούμε τι συμπτικέ βλάβε σε οστά και μαλακά μόρια. Τώρα, αυτό που πραγματικά δεν το ήξερα καθόλου και μου έκανε. Εντάξει, είναι πολύ μακάβριο, το ξέρω, αλλά. Μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον, είναι ότι υπήρξε αυτή η μελέτη που δείξε 10 χρόνια στο UCL και συνδυασμό με τον Great Ormond Street από το 2000 μέχρι το 2010, όπου συνέκριναν την κλασική νεκροψία με την ολόσωπη μαγνητική τομογραφία μετά θάνατον. Και βεβαίω αυτό που έγινε είναι ότι έπαιρναν, δεν κάνανε κλασική νεκροψία, όμω υπό μαγνήτη παίρνανε βιοψίε από τα. 
από τα όργανα τα οποία βλέπουν ότι υπάρχει εντόπιζαν τη βλάβη. Και ο λόγο που έγινε αυτή η μελέτη είναι γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο 20% των γονέων συνενούσαν τα παιδιά του να κάνουν αυτοψία. Είναι μια. Πολύ παρε... είναι, η νεκροψία είναι πολύ παρεμβατική, όλοι έχουμε κάνει ιατροδικαστική ε, ε, εδώ μέσα. Υπήρχαν πολύ μεγάλα θέματα που αφορούσαν και, και κοινωνικά και ε, πολιτιστικά αλλά και ε, θρησκευτικά. Και βεβαίως είναι άλλος ένας τρόπος ο ιατρικός ε, κόσμος να δείξει την ε, ε, συμπάθειά του προς την οικογένεια η οποία απενθεί. Λοιπόν, ε, τα, ε, υπήρξαν έκτοτε αρκετέ μελέτε πάνω σε αυτό το θέμα και υπάρχει και μια μεταανάλυση που δημοσιεύτηκε πριν από περίπου δύο χρόνια στο British General Radiology, ένα τεράστιο αυτοινολογικό ε, περιοδικό, που πρα, πρα, βάζει, προσπαθεί να, να εντάξει ε, την ε, μαγνητική απεικόνηση μετά θάνατον στην κλινική πράξη και λέει ότι τα αποτελέσματα είναι ε, συμβατά, μεταξύ αυτοψία, νεκροψίας μάλλον και ολόσωμης μαγνητικής, είναι λιγότερο επεμβατική, αυτό είναι προφανές, και βεβαίως ήταν, αυτό, είναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι ήταν πιο αποτελεσματική στο να βρει τον αιτιολογικό παράγοντα που οδήγησε το παιδί στο θάνατο. Περνάμε στα ρευματολογικά νοσήματα. Ε, σε τέσσερι άξονε θα κινηθώ πολύ γρήγορα. Νεανική αρθρίτιδα, μειοσύτιδε, χρόνια μη α, βακτηριακή οστεομήλυτα. Είναι η παλιά CRMO, τώρα λέγεται CNO και βεβαίω αγκίτιδε. Λοιπόν, η νεανική αρθρίτιδα, νομίζω ότι τα λέω κάθε φορά τα ίδια ακριβώ, ε, είναι ένα, μια, μια ομπρέλα νοσημάτων που περιλαμβάνει πο, πολύ ετερογενεί αρθρίτιδε κάτω από αυτήν που το βασικό του πρόβλημα είναι ότι υπάρχει προβολή του μυσχυρετικού συστήματος. Η σταδιοποίηση των αρθρίτιδων βασίζεται σε κάποια κριτήρια τέλος πάντων κατηγοριοποίησης, που όμως βασίζονται σε κλινικά ευρήματα και ευρήματα από το ιστορικό του ασθενούς. Είναι σίγουρο ότι όσο καλός και αν είναι ο ρευματολόγος, η, η κλινική εξέταση του παιδιού, ε, αν τη συγκρίνεις με υπερχογραφική εξέταση ή και με MRI εξέταση, σίγουρα είναι υποδεέστερος ο κλινικός στα ευρήματα. Και ναι, μεν οι φλεγμονώδε δείκτε φλεγμονή, καθώ επίση και κάποια ανοσολογικά τεστ είναι πολύ υποβοηθητικά, όμω δεν υπάρχει ειδικό βιοδείκτη ο οποίο να μα επιβεβαιώνει, ή κάποιο γενετικό βέβαια τεστ που να μα επιβεβαιώνει την όσο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την, μαγνητική, ολόκληρο, την ολόσο μαγνητική στην ανική αρθίδα, δεν χρησιμοποιείται καθόλου, δεν είναι κάτι μόνο σε ερευνητικό επίπεδο. Όμω έχουμε βρήματα και μελέτε από την. τα δανειζόμαστε από την ρευματολογία που ασκείται στου ενήλικε ότι η μαγνητική ολόσων θα μπορούσε να μας βοηθήσει στο να κατηγοριοποιήσουμε την όσο εξ αρχής. Και τι σημασία έχει αυτό. Έχει τεράστια σημασία, διότι άλλο είναι να θεωρήσει ότι έχει μια λίγο αρθρίτιδα, άρα ε, θα, απλά θα πας να παρακεντήσεις τρεις αρθρώσεις με κοντιζόνη και τελειώνει η υπόθεση, και άλλο να διαπιστώσει ότι υπάρχουν άλλες 7 ε, αρθρώσεις που υποκλινικά φλεγμένουν, άρα θα προβεί σε πιο συστηματική αγωγή πολύ πιο έγκαιρα και βεβαίως ε, η έκβαση του ασθενούς θα είναι πολύ καλύτερη. Το άλλο πολύ σημαντικό, γιατί μου λένε όλοι γιατί δεν βγάζουμε ακτινογραφία. Ναι, δεν, δεν βγάζουμε ακτινογραφία, γιατί όταν θα δει βλάβε στα οστά στην ακτινογραφία, η, 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 μάλλον μπορεί να παρέμβει μόνο με μη φαρμακευτικού τρόπου για να φτιάξει την κινητικότητα τη άρθρωση. Άπαξ και δει ε, ε, erosions, στην, πώς τα λένε, διαβρώσει οστικέ, δεν είναι πολλά τα πράγματα που μπορεί να κάνει θεραπευτικά όσο ό,τι αφορά τα φάρμακα. Είναι πολύ σημαντική η μαγνητική στο να δούμε. Εξωστικέ δομέ, να μελετήσουμε βεβαίω την πορεία τη νόσου και βεβαίω το πιο σημαντικό είναι για το πότε αν ανταποκρίνεται στην θεραπεία. Ε, είχα επίτηδε βρει σκανδιναβικέ μελέτε, πολύ πρόσφατε επειδή ήταν η ομιλήτρια. Πα, Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλέ μελέτε τριευματοειδή που αφορά την παρακολούθηση με ολόσωμη απεικόνηση ε, ε, τόσο των οστών όσο και των, ε, ε, των ενθέσεων, όσο και των τενόντων και ούτω καθεξή. Ενώ υπάρχουν πλέον μελέτε όπου χρησιμοποιούν, ε, ε, χρησιμοποιούν την. Ε, μάλλον όχι, Εκτό τη ρευματοειδού, έχουμε και για την ψωριασική αρθρίτιδα και για την αγκυλοποιητική σπονδυλαθρίτιδα, αλλά και για την νεανική σπονδυλαθρίτιδα. Μία μικρή, αλλά ωστόσο πρέπει να την αναφέρουμε. Και αυτό όμω που είναι πολύ σημαντικό, και θα σα πω γιατί, είναι ότι υπάρχουν μελέτε που, που δι, κοιτάνε πόσο αποτελεσματική α, είναι μία θεραπεία με βάση τα ευρήματα στην ολόσωμη απεικόνηση πριν και μετά την, την ε, ε, εισαγωγή τη συγκεκριμένη θεραπεία. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί τα φάρμακα που δίνουμε στη ρευματολογία γενικά και στην παιδιατρική ρευματολογία είναι πάρα πολύ ακριβά. Οι βιολογικοί παράγοντε είναι πάρα πολύ ακριβή. Και όπω καταλαβαίνετε, σε μια Ευρώπη η οποία μαστίζεται από την κρίση, οι, οι διάφοροι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ο Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο EMA, όλοι αυτοί, πρέπει πραγματικά να πιστούν ότι αξίζει να επενδύσουν οικονομικά στο να πα, παρέχουν στου ασθενεί μα αυτά τα φάρμακα. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να, να πείσει τον άλλον α, ότι κλινικά βρήκε εσύ βελτίωση, παρά να, ε, να, να χρησιμοποιήσει αυτά τα απεικονιστικά μέσα, τα οποία όπω είπαμε είναι objective, είναι αντικειμενικά. Άρα και αυτό έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα, στη μειοσύτητα. 
η, η απεικόνηση, ε, ανάλογα με το ποιε μυϊκέ ομάδε φλεγμένων, μπορεί να σου δώσουν κάποιε πληροφορίε σχετικά με το ποια, ε, για ποια είδου ομοιοσύνδετα μιλάμε. Έχουμε πολλού τρόπου να, 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 κλινικά να, να, να μετράμε τη μυϊκή ισχύ των ε, ασθενών μα. Όμω, όταν προσδιορίζουμε τη μυϊκή ισχύ των ασθενών, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο μη, ο οποίο εμεί βλέπουμε ότι είναι αδύναμο, έχει φλεγμονή ή έχει υποστεί μόνιμη βλάβη. Και εδώ έχει τεράστια σημασία, γιατί όπω είπα, είπα και στην Αρθρίδα, αν έχει φλε, ε, φλεγμονή, μπορεί να παρέμβει θεραπευτικά, με, συγγνώμη, φαρμακευτικά, ενώ αν έχει εγκατασταθεί η βλάβη, κυρίω πρέπει να κάνει φυσικοθεραπεία. Εντάξει, άρα αλλάζει τελείω την προσέγγιση. Και βεβαίω και για την ουσία δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι βιοδείκτε. Ε, υπάρχουν ε, αρκετέ μελέτε ό,τι αφορά ε, την. Ε, την ε, Ολόσομη απεικόνηση μαγνητική στη μειοσύτητα και στη δερματομειοσύτητα. Πολύ ωραίε μελέτε. Είναι ένα χρήσιμο. Θα, θα τονίσω εδώ όμω για τη δερματομειοσύτητα, επειδή είναι μια πολυπαραγωγική νόσος που ε, έχει να κάνει και με πολύ έντονα φλεγμονή και των αγκίων και των μαλακών μορίων πέριξ των μειών. Είναι ένα, ένα μέσο screening, ένα μέσο διαλογή για να δει πού υπάρχει χοντρικά η φλεγμονή και να, να, κάνεις μόνη, να, να παρακολουθείς την νόσο και να δει την έκτασή τη. Όμω. Αν θες να δεις εις βάθος κάτι, θα κάνεις αυτό ακριβώς που κάνανε συνάδελφοι ε, που τελικά βρήκαν το σάκο μαγιούν, εντοπίζεις που είναι το, το μείζον πρόβλημα και μετά εστιάζεις εκεί. Ε, για την, οστε, για την ε, χρόνια μη βακτηριακή οστεομελίδα, τη CRMO του Παλιά, η, η, το σπιθυρογράφημα ε, είναι, υποτίθεται η, το gold standard. Ωστόσο, προσπαθούμε όλοι, και, και παιδοκτηνολόγοι και ρευματολόγοι, να μπορέσουμε να γίνεται whole body MRI, γιατί είναι σαφώς, σαφώς καλύτερο, σε, ο, εντάξει, πέρα της ακτινοβολίας και ούτω καθεξής, είναι, ε, έχει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στο να βρίσκει κανείς ε, βλάβες στην, ε, ε, συγνώμη, στα ισχύα, στις εκνήμες, καθώς επίσης και στη λεκάνη, ε, καθώς επίσης και ε, 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 αναγνωρίσεις νόσο που είναι εκτός ε, των οστών. Ε, και βέβαια είναι πολύ πιο καλή στο follow-up. Τώρα, τε, σχε, τε, σχεδόν τελειώνω, θα σας μιλήσω για την α, ολόσομη επικόνηση με αγκιογραφία. Έτσι, τα, σας τα είπε η κυρία Βαϊάνου, αφορά κυρίως να, να, α, αγκιακές βλάβες, αθυροσκλήρυνση, αυτό είναι σε πειραματικό επίπεδο, ε, συγγενή με αγκιώματα και ε, λεφαγγιώματα και βεβαίω υπάρχουν και οι αγκίτιδες. Οι αγκίτιδες, μεγάλ, αγκίτιδες είναι τριών κατηγοριών, μεγάλα, μεσαία και μικρά αγκία, προφανώς μιλάμε για τα μεγάλα και τα μεσαία. Ε, μπορείς να κάνεις πάρα πολύ καλή χαρτογράφηση, έτσι, κυρίως στην ε, αγκίτα των μεγάλων αγκίων. Ε, μπορείς να προσδιορίσεις την ε, έκταση και την σοβαρότητα ε, της, των βλαβών. Και βεβαίως μπορείς, σε, με πολύ ειδικά πρωτόκολλα βέβαια, να ξεχωρίσεις μεταξύ ενεργότητας νόσου και ε, καταστροφής. Αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τις θεραπευτικές σου αποφάσεις και βεβαίως και στο follow-up. Ε, πού είναι τα προβλήματα με την ολόσομη είναι ένα, μια μέθοδο διαλογή. Δεν μπορεί να κάνει πολύ συγκεκριμένη ανάλυση. Δεύτερον, είναι πολύ ακριβή και βεβαίω σε, σε, αυτή, σε αυτή τη χώρα που ζούμε δεν είναι και πολύ α, εύκολο να πραγματοποιηθεί. Χρειάζεται ενάρκωση, τα είπαμε, και χρειάζονται και ακτινολόγοι, ε, ακτινοδιαγνώστε, οι οποίοι να μπορούν να ε, ερμηνεύουν σωστά τι ε, 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 εικόνε που βλέπουν. Και βεβαίω ε, πρέπει α, η μέθοδο αυτή να. Α, ελεγχθεί με, με πολλούς τρόπους, προκειμένου να μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην, στην, καθη, στην καθημέρα μας κλινική πράξη. Ε, συμπερασματικά, είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική α, μέθοδος ε, για, για την πληρότητα των, νόσων, των παιδιατρικών νόσων που έχουν πολυεστική συμμετοχή. Δεν είναι διαγνωστικό, αλλά είναι κυρίως ε, ένα μέτρο χαρτογράφησης, που όμως ε, σε, σου αλλάζει πάρα πολύ τη δυνατότητα να, αλλάξεις, να πάρεις αποφάσεις σε ό,τι αφορά τα φάρμακα που θα δώσεις. Ε, χρειάζομαστε, όπω είπαμε, περαιτέρω μελέτε και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όχι η παιδοεκτινολογική, η παιδιατρική κοινότητα πρέπει να ενημερωθεί για αυτά τα, για αυτά τα νέα μοντάλια τη, για αυτέ τι νέε δυνατότητε που έχει η απεικόνηση και προκειμένου και να, να τα συζητάει με του ε, ε, ειδικού και να, να προχωράμε σε αυτή την απεικόνηση. Ε, το ερώτημα λοιπόν τίθεται ότι αν είναι τόσο καλέ οι μαγνητικέ, τελικά χρειαζόμαστε τον, ε, τον καημένο τον κλινικό γιατρό. Η, 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 και η αλήθεια είναι αυτό είναι, έχει δημοσιευτεί στο Nature ε, νομίζω πριν από 3-4 χρόνια. Ε, και, λέει, και είναι ένα πολύ διάσημο ρευματολόγο, είναι λίγο ο, ο, ο συγγραφέα. Λέει λοιπόν ότι χρειά, ε, α, σίγουρα είναι εξαιρετικά χρήσιμη η ολόσημη μαγνητική απεικόνηση. Ωστόσο, χρειάζεται αρκετή δουλειά προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να κρίνουμε να, ε, αυτή την τεχνική. Όμω ε, η, 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 η γνώμη του κλινικού α, ειδικού είναι απαραίτητη προκειμένου τελικά να ερμηνεύσουμε τα ευρήματα αυτά και να δράσουμε ανάλογα πάνω στον ασθενή μα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.